masu kallon da sauraron mu a nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen radio vision fm assalamu alaikum barka mu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na idon mikiya shirin idon mikiya shirin ne da mana ma labaru da ma'aikata na kafofu a labare a wadan sallokuta ma kwararu akan fannoni daban-daban kan yi bita da sharhi akan muhimma abubuwan da ke faruwa a cikin najeriya da ma kasashen ketare haka kuma shirin idon mikiya shirin ne da kan yi fashin baki ko tsokaci domin ƙara haske ko ƙara ilmanta da masu kallon mu ko sararon mu akan muhimman labaran da suke ji a rediyo ko suke kallo a talabijin kuma suke karantawa a jaridu tare da ni Umar Faruku Musa a shirin na idon mikiya a yau muna tare da Muhammad Ibrahim Gamawa shugaban kamfanin wallafa jaridu na Dilaliya da ke Kaduna da kuma Nasir Gwangwazo editor a jaridar Manhaja da ake wallafawa a Abuja sai kuma Muhammad Ishaq Usman tsohon wakilin kamfanin dillancin labarai na Alwahada da ke Qatar a jiran abun da zamu tattauna a shirin na idon Mika a yau har da zargin da wani kuzurgumin dan ta'adda Bello Turji yayi na cewa tsohon gwamnatin jihar Zamfara wanda yanzu karami minista ne a ma'akatar tsaro ta Najeriya to Bello Matawalle na da hannu dumu dumu a bunkasa ta'addancin da ya sarke jihar ta Zamfara a lokacin da yake gwamna gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta gudana da bincike akan abun da ya faru da dan jam'iyyar nan na APC Abdul Majid dan Balki Commander da wadansu suka yi ma dukan kawo wuka akan zarge zargen da suka ce wai yana sukar gwamnatin jihar Kaduna malam ubasani har yanzu tana kasa tana dabo dan gane da aiwatar da baiwa ma'aikatan Najeriya mafi kankancin albashi na naira 270 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince za ta bada inda kungiyoyi na ma'aikata masu zaman kansu suka nuna cewa su kan ba za su iya biyan wannan naira 270 ba ga dukan alamu an shiga kafar wando daya tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kamfanin ta ce mai na dan gote dan gane da wadansu batutuwan da suka shafi gudanar da ayyuka da kuma samar da ayyukan yi ko taimakawa kamfanin ya tsaya da kafafunsa domin ya gwargwar mai ya samar da mai a Najeriya wadannan su ne jiran abun da zamu tattauna a shirin na idon mikiya daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen radio vision fm nasar gwangwazo mu yi tsokaci akan wannan wato kace nace kuma da biyo bayan bayanan da Bello Turji kuzurgumin dan ta'addan nan yayi na jihar Zamfara cewa tsohon gwamnatin jihar Zamfara Bello Matawalle yana da hannu dumu dumu a bunkasar da kuma ta'addancin da ya kasance a jihar lokacin da yana gwamna ya bayyana cewa so tari Bello Matawalle ya sha zama da yan ta'adda a gidansa kuma yayi hidimomi da su watakila sanin kowa ne akan maganar sohun da aka ce ana yi da yan ta'addan a lokacin tunda mun ga daga baya baya ma har bayani sun fito cewa har raba musu motoci an yi duka dai da kokarin yin sulhu da masalaha akai amma Bello Turji yana cewa wannan sulhun suna ne kai ake yi cewa an yi sulhu amma ba abun da yana ana sulhu domin shi kan shi sai da ya taimaka ya fatattake wadansu yan ta'addan da ke yankin da shi yake nashi ta'addancin har ya kwace wadansu bindigogi yace akwai sama da bindigogi 300 ga wani dan ta'adda kawai a wannan lokacin kuma Bello Matawalle ya zama da shi na ga karamin minista Bello Matawalle ya mai da martani ta bakin wadansu masu masa hidima inda yake musanta zarge zargen da Bello Turji yayi kuma yake nuna shi duk lokacin da yayi magana sulhu ko karbo makamai jami'an tsaro ake baiwa kuma shi bai taimakawa ta'addanci ba a ganin ka wayannan bayanai ne mai suke nunawa dan gane da ta'addancin da ya samu asli ya bunkasa ya karfi a jihar Zamfara da kuma zarge zargen da ake yi wa mutane irin Bello Matawalle tsohon gwamnatin da wadansu masu fada a je a jihar ana zargin cewa suna da hannu a abubuwan da suka bunkasa da ta'addanci a wannan jihar to ba ma a jihar kadai ba idan ka kalli abubuwan da suka faru zaka ce kawai a gaba dai ma da yankunan da suke fama da irin waɗannan matsaloli na 
dan fashion daji wato akwai yanda zaka kalla abu na farko yana gwada cewa wato wasu daga cikin masu shugabanni da suka yi zargin cewa akwai hannun wasu masu fada haji a jahohi daban-daban kan yadda ta'addanci ke ta faruwa a Najeriya to wata kila kaga kamar magana tana kuma tabbata ne tunda mun ji inda gwamnatin jihar Katsina ya fito yi magana irin wannan gwamnatin jihar Zamfara na yanzu shi ma ya fito yi magana irin wannan a sannan kuma wani karin abu da wannan abin yake kuma nuna shine zaka ce wato rigingimu dake tsakanin yan ta'addan da gaske ne akwai shi domin ka kalli yanda shi wannan bella turji ya magana zaka kama akwai hako da fusata a tsakanin sa da gungu gungu na wasu daga cikin yan ta'addar domin yana nuna cewa kamar an je an zauna ana sulhu da su shi wata kil wannan tsare tsaren sulhu ba a yi da shi ba kenan to kaga mun ga yanda a kwanakin baya aka dinga samun wato rubdugu a junan su suna kashe junan su har ma rundunar sojojin kasa ta amfani da wannan daman ta tai musu ruwan wuta Uh, ake ganin kuma wannan wata dama ce da gwamnati za ta yi amfani da ita a samu nasara to dan haka kasan shi yaki wato yana tafiya da farfaganda ba abun mamaki bane idan shi wannan dan ta'adda Bella Turji yana so ne ya amfani da farfaganda wajen salan yakin shi ma da yake amfani da shi a yanzu domin kowa ya sani bayan da za a ce eh an yi sulhu ko da gwamna ya jagoranci ai sulhu wannan sulhun a wannan lokacin kowa ya san bai nasara ba tunda bella matawalle tabbas ya fito daga farkon gwamnatin sa cewa ya yayi goye bayan ai sulhu ba ma shi kadai ba akwai gwamnonin da suka nemi haka ina jin a dan wannan tsakanin a jawohin da suke fama da matsalar ta'addanci gwamnatin jihar Kaduna a lokacin Nasir Yarba shi kadai ne bai goye bayan a yi sulhu ba amma kaga gwamnatin Zamfara ya goyi bayan ayi gwamnatin Naija yayi gwamnatin Katsina yayi duk sun shiga wannan tsarin amma daga bayan gaba daya suka da suka ce sun janye sun gane cewa wannan hanya da suka biyo ta a zauna a sulhu da ta'en ta'addan nan ba hanya ba ce mai mafita kusan ma kwararru sun ce wannan sulhun da aka dinga yi ana ba su kudade ana ba su daula kala kala ya taimaka wajen kara musu karfi suka dinga zuwa suna so makamai suka ci gaba da harka ta'addancin su ya taimaka wajen koda an ba wannan kudi ya dena to yaran sa da ya bari a jeji sai su ga a wannan ai dama ce ma ashe mu ma muka ci gaba da za a iya ba mu kudi to wannan abin ya sa duk gwamnonin daga baya suka zo suka fita daga wannan tsara saboda haka an an ce wani gwamna a baya ya taba zama da yan ta'addar ya yi sulhu da su ba abun mamaki bane kuma in karban makamai aka yi ai jami'an tsaro su ne suke zuwa a mika musu wadannan makama saboda haka ni ana ganin kawai shi wannan gwamna tsohon gwamnatin jihar Zamfara kuma ministan karamin ministan tsaro na yanzu Bella Matawalle ya mai da martani kamata ya fito ya dalla dalla ya ce to eh a wannan sulhun da muka yi ga abubuwan da aka cinma ga irin makaman da aka ga inda suke da sauran su ba ya fito ko ya karya ta kadai ba domin abin yana bukata a yi wa al'umma bayanin yaya abin ya kasance saboda wannan zargin da aka yi gaskiya zargi ne mai karfi wanda kuma ya fito daga cikin wanda da suke aiwatar da wannan ta'addancin kuma zai iya yuwa gaskiya farfaganda ce kawai ta yaki mamai sha usman wasu kamar da gwango zai fara ambato suna fatar su ga cewa tsohon gwamnatin jihar Zamfara Bella Matawalla ya fito fili ya fadi ma yawan kudaden da ya kashe da yawan motocin da ya ba yan ta'addan nan ko kuma yawan kudin da ya kashe wurin kokarin yin sulhun da yayi kokarin yi amma daga ba bai tasiri ba tsakanin shi da yan ta'addan kuma ya mai da martani ya musanta wadansu abubuwa da shi Bella Turji ya ambata akan abubuwan da shi yayi a matsayin shi na dan ta'adda wanda ya kawo cikar ko ya ƙara tona asirin cewa sulhu da aka ce an yi ba ai shi da zuma zai iya tasiri ko nasara ba domin an bar makamai hannun yan ta'adda kamar yadda yake zargi kuma sun yi amfani da wannan makaman wurin tabka ta'addanci kuma suna ci gaba da yi hayin zu ya ambaci suna suna wadan su maye yan ta'adda da suka koma garuruwa da birane kamar bangaren Sokoto da nan Zamfara 
inda suka ci gaba da zama amma suna ci gaba da haddasa ko sa ido akan ta'addancin da ake yi a yankunan zamfar da jihar Sokoto din ko sannan kada mu manta cewa a daidai lokacin da mutawan da yake wato ainihin gwamna a jihar ta Zamfara an yi ta wato zargin cewa mutawan da yana da kusanci da wadannan wato ainihin yan ta'adda a daidai wancan lokaci domin wajen neman sulhu da su an san lokacin da aka dinga wato ainihin bayanan cewa ya ba su motoci da kuma taimako to taimakon ne ba za ka san cewa na kudi bane ko kuma na menene da sauransu da zummar da shi matawalla a matsayin sa na gwamna ya zuba ma wato ainihin wato wannan wuta ruwa kamar da ta faru da wato ainihin gwamnatin Abdul Aziz Zayari sai dai ya zo ne da irin wato ainihin hikimar sa sannan kuma idan muka duba za mu ga cewa duk wanda abubuwan da matawalla yayi yayi su ne a matsayin gwamna yayi su ne a matsayin shugaba yayi su ne a matsayin wato rigima ce yake ganin ta fi karfin sa in za mu iya tana akwai lokacin da wani faifan bidiyo ya fito da a lokacin ake cewa muryar matawallan ce yake roƙon wani dan ta'adda akan cewa ya sako wasu mutane da aka kama to kuma dole idan ka duba fa shi shugabanci sai ka yi amfani da zurfin tunani sai an yi amfani da dabara sai an yi amfani da ba kowane lokaci wanda zaka ce zaka yi amfani da bindiga ko kuma a lokaci zaka ce zaka yi fito na fito da mutumin da kake gani yana dauke da makamai wanda kuma in ka duba wato tsarin tsaro din a lokacin ka dauki bangaren soja da yan sanda da wanjin su a lokacin ba su fito sun nuna kuma jin cewa za su iya yakar ta addancin nan ba saboda ka ji irin wannan abubuwan da suka faru umaru ba abun mamaki bane amma dai kamata yi shi matawalla daidai wannan mu gaba ya fito ya kare kansa mami ibrahim ga ma wannan ba ne da bello turji yayi wanda kwana ne ya fitar da wannan faifan bidiyon da har ma ya kawo wannan cece kucin wasu na ganin cewa ko akwai video ko ba video abunda sakon yake gabatarwa shine an alaka tsakanin yan ta'adda da gwamnati bello matawalle sanda yana gwamnatin zamfara wanda yanzu shine karamin ministan tsaro a Nigeria kuma bangangannin sun nuna cewa akwai illoli akan irin wannan mu'amalar saboda kwalliya dai bata biya kudin sabulu ba kuma an ci gaba da yin wannan ta'addanci har yanzu da yake karamin minista na tsaro a kasa shin akwai hujja ma a damu akan wa'annan lalurorin na wannan mu'amalar da yayi a matsayin shida gwamnati da wa'annan yan ta'addan ko ku a'a magana ce ta cewar har yanzu ta'addancin da ya be ba a shawo kansa ba domin wannan sulhun da aka dandana ma yan ta'adda kuma bai tasiri ba suka amfani da wannan sulhun ma suka ƙara ƙarfi da makamai suka ci gaba da kai hari hari ni mana umar abin da zai ba ni abin da ke ba ni tausaye shine kokarin siyasan tar da al'amarin nan yanzu maimako a maida hankali a cece mutanen zan fara a sama musu lafiya raba su da wayannan yan bata gari to kuma sai aka zo ana ba su wani dama kuma ana amfani a ayi siyasa da maganganun da suke fada ko mai billa mutawalla da yayi al'amarin sai ya riga ya wuce yau ba gwamna bane sai da wata rani yasa ke neman gwamnatin da dama karo da yayi gwamna wayannan irin maganganu za su taimaka a gwamnatin da yake sama ne shi kuma ya samu a dan kafe wato 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 dan hamayyar sa amma abin da ya kamata ita gwamnati ta duba cewa mutanen zan fara dai suna cikin tsananin wahala suna cikin tsananin mayata kuma suna fuskanta matsaloli dawa bella turji bai zama mutum wanda za mu aminta da maganganun sa ba kamar yadda ma ya fada mutumin da zai iya rantsa idanun sa ya kashe mutum ya kuma hana mutane shuka ya zo ya duk abin da mutun lalace ce a fadin duniyar nan zai sai da saba ta zama shida ba wanda yake fasike a zunubi karami ma ba a karban shaida sa malle mutumin da ya maida kashe mutun kamar sharwa sabili da haka mu ani abin da nake kokarin in ce shine maida wannan al'amari siyasa abin da gwamnati dare zai yi yanzu shine ya yi kokarin neman taimako da hadin kan gwamnatin tarayya domin a gusar da wannan al'amari da kusan duk wannan adam wanda ya san abin da yake yake nema a gama wannan al'amari kowa samu wala a cikin zamfara wai na manga nan suna iya fituwa ta fuskace da dama ta fuskoki masu yawan gaskiya in shi yanzu wanda shi bella turji din ya zarga shi ma fito kuma ya ce gashi 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 kaze abin da dai ake kokari yanzu dai a bawa bella turji ya samu tausiyawa daga wajen jama'a sannan su kuma yan adawan shi matawalla su kuma su samu 
daukaka da sauran in kana shugabanci ya danganta ga abin da jami'an tsaron wannan lokacin irin shawaran da suka baka shine zaka dauka a zamanin bushi an ce ba za a yi sulhu da yan ta'adda ba kuma daga ba sai da aka zo aka yi da su din sabili da haka wannan magana kar a iya sa a mance da ta'addancin da sudallar to ji suke dan ta'adda kasar gumi wanda har zai audio ya dawo kuma yanzu ya sa minister na tsaro a cikin kwana yanzu yana kare kansa abin da za a yi shine a gano a ina yake wannan magana ta yaya a je a kamo shi a hukunta shi a nemi jina na mutanen da shekar a wuyansa shine ka abin da bai amma wasu na ganin cewa bayan maganar maturje da maganar ta'addanci lalura da ya kamata yanzu bai lama tawali ya fuskanta ya taso ta a gaban shi ma ga dangane yadda ya damu da wannan zarge bayanai ko zarge zarge da bai latuje shine zarge da kuma EFCC ta masa cewa ya yi sama da fadi da naira miliyan 270 na asusun al'umma jahasa ta zanfara wannan kamar ba a ma magana an shuru akan ta kuma hukumar EFCC ba ta je ta gabatar da shi a gaban kuliya ba ko shugaba tunubu bai dauki mataki akan shi akan wannan zarge da ake mashi ba ko ina nan ma kamar ya mike kafa a matsayin shi na minista a daidai lokacin da ake tunanin za a yi garan bawal a majalisar ministoci shin zai kai labari ko ba zai kai labari ba tunda kaga yanzu ya shiga gaba gaba a gurin masu kare bola ahmed tunu a matsayin na shugaban kasa bai bar hukumar ko ma'aikatu ko jami'an gwamnati da alhakin su ne su yi irin wannan kare ba ko da wayaka ce gwamnatin tunubu ta zo ta yake cin hanci da rashawa duk lokacin da tunubu yake kampen bai ce zai yake cin hanci da rashawa ba kuma dauko irin sa dauko irin su a fabiwa dauko wadansu irin su bai nuna cewa yana ya kafa dan ban yake da cin hanci da rashawa ba kai bil hasali ma wal lokaci ai an tau an taso a shekarun bayar ba da na ambatan sa a cikin wa'anda EFCC ta kantar ke ne wato shi uban tafiyan kansa wannan al'amari wani abu ne wanda ko a yi shi yanzu ko a yi shi wani lokaci amma a yanzu an sa shi a cikin mala wato kama wa'anda suka ci hanci da rashawa a cikin gwamnatin da suka gabata wannan magana ce wanda aka aje ta duka ne yawa yanzu na ka ake karewa yanzu muna magana akan security saboda haka yanzu da belle turji da shi gwamnatin da ke ci yanzu wato lawal dare su hada kai su ne da za su iya taimakon al'umman zamfara da suka zabe belle a da yanzu kuma suka zabe lawal dare domin saboda su samu sa'ida su zamanto zama a gidan su bai gagare su ba yawo a cikin jihar bai gagare su ba shine mafi muhimmanci na to gwamnati mun shiga labarin mu na gaba wanda ya shafi Abdul Majid dan Balki Komanda dan jam'iyyar APC wanda aka yi madukan kawo ka aka bula leshi wanda suka daure shi da an kwa su kai mashi bulala suna masa fada da tsawa ta mashi cewa ya matsa ma gwamnatin jihar Kaduna da maganganu ko zage zage da sauran batutuwa dai wanda ita gwamnatin Kaduna da ta ji wannan abun ya zage a cikin al'umma ta fito ta nuna ta ƙaryata kuma ta ce za ta yi bincike ta gano ma abun da ya faru akan wannan zargin ko kasaf da aka yi magana uba sani na cewa shi yasa aka yi masa aka yi dan bakin komanda wannan duka shi dan bakin ne da kansa yace ganin cewa ga wa'an da ke masa duka suna ambaton gwamna uba sani da haka ne ya zarge cewa uba sani ne yasa aka yi masa duka a ganin ka kafin mu shiga a cikin gundarin zane shi dan bakin komanda da aka yi shin wannan binciken da da wancin kaduna ta ce za ta yi zai tasirin da ake bukata ko ku a a shi dan bakin komanda zai ci gaba da zargin cewa gwamnati ya naso ya rufa ne gwamnati uba sani yasa aka mashi wannan duka to wato domin ka kalli wato abin da ya faru a cikin wannan bidiyo mutane mutane aka nuno suna dukan su suna tuhuma su akan dan me yake cin mutuncin gwamnatin jihar Kaduna kuma su suka yi recording wannan bidiyon suna cin zarafin sa suna dukan sa suna ambata sunan gwamnatin jihar Kaduna sannan suka je sai suka posting dan sa a social media ko kuma dai suka san hanyar da suka bi suka sake shi shigo duniya abun mamaki ne idan gwamnati yana da hannu a ciki a ambaci sunan sa kuma sannan a saki wannan bidiyon a duniya ta ce to kaga shi kansa wannan abun akwai aya tambaya a ciki sannan ainihin tattauna da yaje yayi wacce ake zargin yayi cin zarafin a ciki 
ya fucin zarafin ma tsohon gwamnatin ji hakanu kwankwaso fiye da gwamnatin ji hakanu na cikin wannan bidiya dan fadar ambatar wannan da ya kadan ni ya fi zai ya fi wato kamar suka akan kwankwaso fiye da shi gwamnatin ji hakanu na uba sani saboda kan akwai wanda ya kamata ma ya sa a zane shi ina jin to mabiyan kwankwaso ne ba mabiyan uba sani bane amma sai aka ambaci uba sani kuma aka je aka saki bidiya ya gwamna ya fito ya ya kariya ta ce ba shi bane da sauran su amma na tabbata magoya bayan sa su iya ji dadin abin da ya faru magoya bayan kunkun sa su iya ji dadin abin da ya faru sai dai kuma faruwa wannan abin yana gwada hatsari ga harkar demokradiya da aka shiga domin maimakon a ce dan barki komanda wani ne kawai wanda ba a san shi ba ya je haiki masa ya dau doka a hannu kamata a ce ko ta aka kama shi aka kai shi ko ta yi hukunci shine zai tsaftace irin wadannan abubuwan da suke faruwa mamai shaka usman su dan barki komanda sojojin baka ne ake kiran su kuma haka suka faro tasiri a jihar Kano su ana bayan su kudade suna shiga kaifuna da labarai suna bayanai na kariya ko sukar wanda aka biya su su yi irin wannan hidimomi a madadin su ko kuma a kansu daga bayanin suka bunkafa har suka shiga social media a wannan ne suke cin zarafi na zage zage ko fadin abuwa na ashiya na fitar hankali na tujara da maras ke wanda kafafa labarai kamar radio television wanda su suna da register da lasin ba za su yi da su sa irin wannan magangannin ba um in ana tabarawa za a bi ta mai bi sau me ya kamata a ce sojan baka suna yi domin su kauce daga fadawa irin wannan tarkon da dan barki komanda ya samu kanshi a ciki to umar idan muka dauki tarihin jamhuru da kazafi da kagi yawanci ya fara ne a siyasar najeriya a jamhuriya ta farko kuma sakamakon zalincin sarakunan gargajiya na wancan lokaci da hadin kai da suka samu daga bature suka zalinci talakan arewacin najeriya haka kafa jam'iyyar nehu sawaba wanda daga nan ne aka fara samun tarihin tushen jamhuru wannan abin da su dan balki komanda suke a Hausa ana kiran sa jamhuru ma'ana kai kazafi kai kage kai yarfe ka ga wa mutun abin da bai yi ba a matsayin yayi to wannan abu ya taho har zuwa yanzu kuma su su dan balki komanda suka cafe suke yi to abin da yake faruwa shine irin wadannan maganganu akwai mutanen da suka sakamakon aikata irin wadannan maganganu akwai wadannan da suka tafi kurkuku akwai wanda suka sha dukan tsaya suka lahanta da ba su daga ba a rayuwar su akwai wanda aka kashe su akwai wadanda ma suka yi aka dauke su har yau ba a taba ganin su ba sannan kuma idan muka duba dama kashe biyu ne akwai suka wanda batu da yake kira beautiful criticism ma'ana suka na ilimi na hankali na adalci wanda in zaka shekara dubu kana yi zaka iya samu matsala da gwamnati ko kuma ka samu matsala da wasu manyan hamshakanyan kasuwa da sauran su amma abin da kake fada an san haka ne bai cika damun wato ainihin mutane ko hukumomi ba kamar suka irin na tijara na cin mutunci da zaka fito mutun yana dan halak da asalin sa da komai ka ce shege ne ko kuma ka ce ka irin wadannan abubuwan da ya da sauran su to dama tun da suka dauko ma kansu wannan to sun san abin da ya abu to sannan kuma yin wannan suka yana da matukar tasiri wajen canja tunanin wato yan kasa ma'ana talakawa masu zabi a lokaci da yawa mutun yarfa a masa kazafi wato mutane su kauce kaga mutane dubban dubata akan wata magana ta fito sun karkace sun koma wata bangaren wani dan siyasa ko kuma bangaren wata jam'iyyar siyasa saboda haka yan siyasa su suke amfani da irin wannan dama irin wadannan mutane ma'ana dan su tabbatar da wani burun su na siyasa kai tsaye ko kuma a karkace saboda haka a uh, wannan abin da ya faru ga dan bulki komanda kamar wato kukan kurciya ne uh, da farko dai abin da ya kamata shi kansa Abdul Majid dan bulki komanda ya, ya, ya fahimta shi ne a yanzu fa shi ba yaro bane karami dan a, a takaice dan bulki ya ba shi shekara 60 baya kuma ba a ce a matsayin sa na dan kasa dan Najeriya ba zai fito ya bayyana ra'ayin sa ba ko kuma ya suka ko kuma ya yabo ba duk ba a hana irin wannan ba amma idan har wasu za su fito su irin wannan 
da za a kai ana doke doke to kamata a daidai wannan gabar ya zama na yara ne matasa wanda ma hankali bai ishe su ba ba shi dan burki komanda ka fito ka ga mutumin da yake gwamna irin sanata uba sani kowa ya ji abin da ya fada ko muryar su ce shine fada ka ce mutumin nan jahili ne da kiki ne bai san abin da yake to irin wannan abubuwan ba wanda zai dauki irin wannan sannan shi dan siyasa har kullun hatta sallah an ga dan siyasa na sallah jam'i a cikin mutane ya taho ka cikin yana bayan liman idan ka bi bai sallah zaka samu yana san yana neman yardar jama'a ne a cikin ta bayan neman yarda Allah sana'a sace haka to sannan kuma a wannan gabar ka zo ka ce zaka shafa mushi ma'ana kashin kaji kaga ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa saboda haka dole ne sannan kuma dole ita ma hukuma hukumomi gwamnatoci tun daga wani tarayya da gwamnatin jihohi su shigo irin wadannan abun a san yadda za a koya wa mutane yadda za su yi suka a san yadda za a daidaita suka irin na siyasa ya zama mai ma'ana ne suka ne da zai kawo ci gaba da zai kawo hadin kan kasa da zai sa wani wata jam'iya ta girgizo ta tashi ta yi mutane aiki ko kuma ta tare wata barna da take faruwa amma ba cin zarafi da tijara ba umar kuma gama sojojin baka an san su da irin wayannan cance gwalin so da biyan su ake yi su yi irin wayannan magana kamar wata sana'a ce gare su akwai da za a yi a sanya ka'ida akan wannan sana'a ta su ta sojojin baka ta yadda ba za su ci gaba da yin wadansu abubuwan da za su iya hada samu su masifa da bala'i irin wanda ya faru da dan baki komanda ba mafiya su ya kamata su ba ku nan sallin zamin san cewa akwai abin da ya kamata in suka fada ba zai taimake su ba dan daga ga dan mulki komanda ga dukkan alama ya sha ta fi karfin sa inda ya je sha bugu kaman kuran rogo wanda ke kaga irin wannan yanayi shi a matsayin sa na sojan baka ya tsau ya dauka in ya harba bindiga da baki za a harbo masa da ita ne to kaga sai aka hada da katti suka mashi bukun kawo ka duk da haka dai abin da muke kokari mu ce shine a shi ya danganta wannan abu ga gwamna mai gwamnatin da yake ci yanzu wanda gwamnatin jihar Kaduna ne a cikin sabanin jihar da ya fito da duka alamu ai shi mutumin Kano ne ko jam'iya ta hada su da shi da wannan gwamnatin to abin da yake faruwa shine mutumin da dama yau za a ganshi yana fadan bukakken magangano akan wannan gobe kuma in sun sasanta ko ma fadi wannan to kaga shaidan su abu ne wanda yake mai ba abu ne wanda yake ba sa fe kamata a karba ba don an ce da ya soki ganduje amma kuma daga ba suka zo suka sasanta kamar yadda yanzu yake so kan kwanko su gobe suna iya da sasanta dan ya ce wa'inda suke bugun sa sun ce me yasa kake su kan ubasani ba zai kuma tabbatar da cewa gwamnati ubasani shine aika aka masa wannan al'amura wannan abu ba shi ya zargi gwanin wadansu ne shi kuma wannan wanda ya zarga yana da gwani amma da ya soke shi ne akan abin da aka san gaskiya ne to ko da gwanin su gwan a wanda yake burgewa shi wanda aka so kan to sai dai shi ma dama da baki la Allah ya fade abin da ko an maida masa da bindigar baka ba za a biya bukata ba sai sai ga ya kamata su masa irin wannan abu kuma ba dole bane wanda har zai zo kan titi ya bugu a ce shine zai je samu gwamna gwamna ba shi izini ya ce ka je kai wa na kaza ba wannan dai al'amari ne wanda yake ta yi bincike zai iya bayyanar da shi kuma binciken da dukan alamu ba zai ba da natija ta azuwa ga ta don ita gwamnatin da aka zarga ita ce take so ta yi binciken ka kowa ba zai karbo wato bincike ne wanda hankali ba zai karbe shi ba a la'ayi halin da dan mulki komanda ya gane cewa bayan sojan baka akwai tsimagiya baka akwai kuma damtsan baka akwai kuma damtsan da zai maida wa wato bindigar baka martani saboda haka yanzu ya kamata ya gane cewa sarkin ya yafi ka sarkin karfi a ga hanyar da masu bindiga hannu da bindiga an kwa suke mai da martan ya kamata shi ga taitayen sai ya rufa makan su asiri domin saboda a wannan yanayin da an kashe shi da ba shi bane zai ba da labarin ba kuma gawa ba ta makana wannan dai kai ya kamata ya zaman to wata mataci ya ne ga masu yin aiki irin nasa su rika cizawa suna duban ko sara suna duban bakin gatari shirin idan mike nake zo muku daga nan gidan talabijin na farawa ta shakallo da kuma gidajen Radio Vision FM zamu je mu dan huta kadan idan muka dawo zamu duba kwama challenge kuma da ake tafkawa akan magana biyan mafi kankancin albashi na ma'aikatan gwamnatin tare da Najeriya kamar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu tace za ta biya naira 270 mafi kankanci sai a jira mu
Salu kuwani Tambayar masu tambaya Game da butin nan na cin hanci da rashawa An san ta dade tana yi wa yan jaridu kuri da shingi musamman da gwamnatin kasar da kirkiran hukumomi daban-daban dan dakila cin hanci da rashawa a wani hannun ma zargi ya da baibayi cewar wasu jami'an hukumomin ne ake da maka da badagalar da su wasu sun tsallake kasar saboda gudun bincike kai wasu ma na gaban kuliya to irayren wadannan tarin kusullufi kusullufi na tambayoyi shine dan kasa yake so ya sani menene makomar dukiyar kasa a hannun yan wawa da wa wasu kuma wadannan hukumomi da ake kirkiran su cin kirkiran ta su ya haifar da da mai ido an zo daidai gabar da talaka yana so a dora a faifai ya ga riba ya ga tasgaro ya kuma ga rawar da gwamnati za ta taka idan aka samu mai badakala a masa kamun kazar ko ke za shirin cin naka zai rinka zuwa muku tashoshin radio vision wanda masana sanin fashion baki za su yi hannun jinkar furcin yilli irabi fajja fajja furin da zaren ya tsinke a kira tsohuwar kadin abawa dan zaren audigar a murza sha masari shirin cin naka shiri ne da masu fashion bakin suke da mako dan hujjoji na fada dan gyara da dinke baraka a sabon shirin mu na cin naka na jawohi bakwai da radio vision yake da su game da tashar television na barin wata sha kallo cikin shirin cin naka mun gadi na nan abakar matazu na nan zubairo abdurrahman na nan ga nasir zaharuddin na nan mama ishaq chema na nan nasir bangwazo kana da dungurin gomma din jin umar faruk musa shirin cin naka mai kirarin baka san na gida ba ta ji mu a cikin tashoshin mu na vision sokoto kebi kano kaduna kazina gombe da babban birnin tarayya abuja kana a ja a gan mu a farin wata sha kallo to madalla shirin ido mika ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata sha kallo da kuma gidajen radio vision fm nasu gwan gwazo na ga gwamnatin tarayyar najeriya ta samu daidaituwa da ma'aikatan kungiyar kwadago wanda aka yi wata dotane ana ta gwa 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 akan mafi kankancin albashi daga baya dai sun jinjina magubola ahmed tunubu cewa ya amince a biya mafi kankancin albashi naira 70 a kowane wata amma naga kungiyar masu dauka masu zaman kansu ma'aikata masu zaman kansu su kan sun ce ba su iya biyan wannan 70 wannan bola ahmed tunubu ta kayyade ko da yake suna sha'awa sun goyi ba kuma sun yi murna cewa yayi wannan albashin ba za a biya ma'aikata wannan albashin amma su kan suna gan cewa in ba wani abu za a yi wa ma'aikatan ba wato wannan kungiyar tasu ba ba za su iya biyan wannan 70 ba kamar yadda babban director na wannan kungiyar wato Adewale Smart Adeyinde yake bayyana mana ma labaru da yana mai da martani akan da da to da aka samu tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin tarayya ta bola ahmed tunubu a ganin ka um na ga ma'aikatan ma suna cewa da babu da gara babu dadi ba wai sun na'am sun ji dadi sun gamsu abun da suka nema shine aka yi babba amma zo kusa kusa da abun da suke so ba to amma kamfanoni da kungiyar masu zaman kansu sun ce su ba gwamnatin tarayyar najeriya bane ba za su iya biyan wannan mafi kankancin albashin ba rige mai biyu ake cike yanzu wasu gwamnatoci sun ce ba za su iya ba kungiyar kwadago ta ce lalle za su ruhi gwamnatocin jihohin dole sai sun biya wannan 270 da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta biya kungiyar ma'aikata masu zaman kansu su kuma suka ce ba su iya biya domin su ba gwamnati bane ina kake ganin wannan takaddamar za ta dosa to gaskiya wato takaddama ce kusan mai wahalar sha'ani in baka manta ba tun lokacin da gwamnatin tarayya ta fara fito da tsarin cha ma za ta biya naira 62 nan take kungiyar gwamnati ta fito ta ce ba za ta iya biya naira 62 nan ba to kuma da aka zo ana ta wannan hayaniya ta za a yi zanga zanga da sauran su gwamnati ta taso tana ta kokarin ya za a ta jajjawo a uh, masu ruwa da tsakiwo kuma irin abin da ake cewa irin pressure group a kasar ta yadda za a sassauta abubuwa wanda a cikin dama bukatun da ake da su akwai maganar biyan albashi to aka yi sa'a gwamnatin tarayya ta yi karin kudi ta kai naira 70 uh, didda su yan kwadago naira 250 suke nema kaga ko rabin abin da suke nema rabin 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 abin da suke nema ma ba a ma samu ba amma dai sun yadda kuma kakkan manta akwai sharadi na cewa duk shekara uku za a dinga sake sabunta wannan karin albashin yanzu wato an rarrashe yan kungiyar kwadago ne su karbi naira 
sannan kuma nan da shekara uku za a sake duba wato abin da ya kamata mutane su gane shi ne shi wannan naira dubu saba in mafi karancin albashi aka fada amma akwai abin da ake cewa mataki na kowane ma'aikaci wato label 01 ne za a bashi naira dubu saba wata kila in ka kai mataki na bakwai na sheda na sha kaza kudin ka za su iya kai dubu 500 miliyan daya ma ya danganta ga tsarin structure na albashi to amma a haka gwamnatocin joyi sun ce ba za su iya biya ba to ya kake tsammanin idan har gwamnatocin joyi sun ce za su iya biya kamfanoni masu zaman kansu za su iya biya ka kamanta a yanzu haka a naira dubu 30 da ake ciki akwai kamfanoni da yawa da ba sa iya biya akwai ma gwamnatocin jihohi wadanda ba ma sa iya biyan su kansu wannan a wannan jihohi na naira dubu 30 din ma wadannan jihohi ba sun kasa sun je ki su biya ne tunda irin kudaden da gwamnatin jihohi suke samu yanzu akalla karkashin bola ahmed tunubu ba kananan kudade bane da za a ce ba za su iya biya eh gaskiya ne tunda akwai lokacin kwanaki nayi magana da wani tsohon shugaban alkon na kasa yake ci an kallon safa abin da yanzu ake iya samu wanda antin da an cire subsidy wato tallafin mai kananan hukumar me za su iya biyan wannan abin ballanta na ma jihohi duk za su iya biya to kaga wato matsalar ita ce a yanzu haka akwai makarantun da in ka je suna bin suna biyan malaman makaranta makarantu masu zaman kansu naira dubu 15 dubu 10 wanda suke koyarwa to kuma ana magana mafi karancin albashi naira dubu sabaya saboda haka dama kana tsammanin wato cibiyo masu zaman kansu su zo da wannan tunanin amma abin da ya kamata mu fita shi ne a samar da wata doka wacce za ta tilasta duk wani mai dauka mutun aiki ya biya mafi karancin albashin nan da ake da shi wanda a yanzu ba a iya biya a naira dubu 30 din kuma ballanta na wannan 70 din da aka kawo magana. Mama Isha Kusman ya za a yi a samu daidaito tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihohi ko na kananan hukumi da kuma kamfanoni ko hukumi masu zaman kansu. To Umar ai zai yi wahala idan ka duba tsare tsare ko kuma matakai na tattalin arziki da ita wannan gwamnatin take dauka. Idan muka duba yanzu Umar babu wani abu da ya rage a Najeriya da zaka ce kai tsaye gwamnati tana tallafa ma wato ainihin yan kasuwar nan ko kuma tana tallafa ma sanoyi Allahu makananan sanoyi ne na hannu ko kuma manyi manyan sanoyi ne sannan banda haka ka duba uban haraji da ake ta kokari a labta a kowane wato misali a kusu bangarora musamman a bangaren makamashi ka dauki man fetur din an cire tallafin sa sannan ka dauki tallantarkin nan wanda da ita ce dai ake amfani a sarrafa da abubuwan da masanantun nan suke fitarwa a kai kasuwa an ninka to wajen kusan kashi 300 cike kashi 300 a yadda ta kasance a baya sannan kuma idan ka duba har ila yau karin tattalin arziki kusan ya shiga ko ina kusan ba abin da kake gani illa wato ainihin talauci karara a cikin a tsakanin al'umma sannan kuma ba abin da ita Najeriya din misali a matsayin kasa take fitarwa wanda wannan shine dalilin da yasa wato kudin kasar nan naira yake ta kara rushewa kake ganin tana zama kamar ciyawa ko kamar yayi tana ta karuwa sannan kuma a daidai wannan abun babu fata misali na hado dukkanin wasu manyan manyan wato masana tattalin arziki wanda suke retire ne don da suke ciki don da za a ce yau gwamnati ta fudda wata matsaya na cewa mun ma yadda da halin da muke ciki har yanzu idan ka bude kafofin wata labarin risorin misali na gwamnati yabo ake wa shugaba bola ahmed tunumbu da irin canje canjen sa da sauye sauyen sa da manufofin gwamnatin sa wanda kuma a zahiri eh yan najeriya ne ke wannan yabon ko kuwa hukumomi da kungiyoyi na kudade na kasa da kasa a'a hukumomi ne suke wannan yabo da kuma wato yan baranda wanda suke ganin cewa ya kamata su raka gwamnatin da sojojin baka za a iya cewa idan ka dauki wani wata fassara kusan su ne amma a zahiri idan ka fito ka kalli yan kasa za ka ana fama da radadi su kansu kamfunan nan da masana'antu da suna fama da wannan radadi babu kuma wani shiri daga gwamnati da zai rage musu radadin halin da ake ciki wanda kamar yadda jama'a take ciki saboda haka ina ganin zai wahala a cin matsaya tsakanin gwamnati da wadannan bangarora 
ta dadi sannan kuma kada ka mince su ma cin yan siyasa gwamnoni ne kananan hukumi da sauran su su ma suna koke na cewa wato ainihin babu isassun kudin da za su iya biya saboda idan kana magana kudaden da kake fada da zu na cewa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu tana ba gwamnoni kudi to ka duba kuma darajar kudin a naira misali ka dauki biliyan 30 na gwamnatin tarayya da za ta ba gwamna misali a Zamfara ko Kano ko Jigawa ko Ogun ko Oshun da biliyan 30 a da biliyan 3 ta lokacin uba sun ji ba a bude bane to saboda haka akwai wato kalubale da ko ci fuska umaru amma da ya kamata gwamnati ta lalubo mafita a samu wato tudun a tafi a kai tudun na tsira a cikin wanda irin kalubale ta tsira suke da ake fama da shi mamma gamawa kai a ganin ka akwai da za a yi a shawo kan jihohi da wata kila kananan hukumi da za su yi za su turje akan cewa ba za su iya biyan mafi kankancin albashin nan ba da yake kunguye ko haddaddiyar kungiya ta kwadugo masu hidimomi a jihohi sun ce su kuma za su rihe duk wata jahar da ta kita biya wannan kudin samu bakin zaran zai danya wuya sai dai za a gwabza ta kunna albasha samu wata mafuta kuma yanzu la Allah abin da jihohi za su yi abin da jihohi za su yi in an yi wasa gwamnatin su nemi sai shugabannin Lebo na jihohin su kaga wannan shugaba ya ba da kai bore ya hawo wancan kuma ya ke ba da kai bore ya hawo idan kace jihar idda da ma ya alƙawarin zai biya dubu 70 wa wa mafi karancin ma'aikaci sai a ce to ai jaha ce wadda take furda mai kuma tana samun agaci ta wajen ayyu har kogi da yawa ga ta da ministry na masu jihohin da ake samun man fetor ga ta kuma da NDDC wanda akan dauke musu wadansu hanyoyin da suke ba fetor to ka kenan su suna da raran da sai wannan wannan aiki ma dama ba a sama ma naira matsaya na kusan dundundun kamar da aka samu a lokacin abaci ba ma dama kuma tsarin tattalin arzikin na naira ta shiga kasuwa ta samu makanta mafuta ne abubuwa ne biyu da suke suke ke shantar juna kuma aka ce irin wannan za a samu sulhu tsakanin ma'aikaci da wanda ke biyan sa to lalle ba za a samu ba za a yi tarin cece kuce da sauran su cece kucen nan a yi shi yanzu in an cirko an an yi kaman fadan zakara an buga an buga an gaji a tsaya sannan in aka samu dan karfi a dawo a ci gaba da wani abu wannan babu ranar za a canza wani abu sai dai ranar da tsarin ya canza kawai du in aka buga aka nausa aka zo aka yi hakuri to za a yi zama hakuri na wani lokaci kadan in kuma yunwa ta sake tasowa sannan kuma a zo a sake amma ba za ka ga ƙarshen wannan al'amar ba sai dai kawai muna fata yazo a hankalce wanda bai sa zukata sun wato duk lokacin da masifan ta zo a kai zuciya ne yasa a ciza a hura to wannan shine kai abu na za a yi tai nasu ah sura minti ba ko dan gote ne las to nasu gongo zamu shiga labarin mu na ƙarshe wanda ya shafi wata kuma rigima da ta kauri tsakanin gwantin tarin Najeriya da hukumar kula da matatar dan gote wadda daga wannan satin da da satin ma da ya gabata ana ta mangano babu dadi ana cewa gwantin tarin Najeriya ko company NNPC bai samarwa company dan gote isashen dan yamman da zai hidimomi na tacewa domin ya hada hada da kasancin shi ana cewa ma sai ya shigo da dan yamman daga kasashen waje domin shi wannan hada hadar a cikin Najeriya company mai na NNPC na kasa shi wai yana kokari ya nuna cewa kamar har yanzu akwai sauran ayyukan da matatan man ta dan gote ba ta cika ba ko sharuda ko ka'idojin ba a shin fida ba kuma hasali ma wadansu abuba da suka fara fitarwa a yanzu bai kai sahihanci ko inganci wanda ake shigowa da shi daga kasan waje ba naga hukumar ta dan gote ta mai da martani da kakausar lafazi tana nuna damuwa ta akan wannan zargin da company mai na NNPC musamman bangaren da ke kula da hada hadan man cikin ruwa da na ganga wa karkashin jagorancin Faruko na tudu wato karkashin jagorancin Faruko mai shanu cewa abban da mai shanu yake fada kamar ba daidai bane domin sun fitar da kididdiga da kiyasin da aka yi nuna ingancin abban da company matatan mai ta dan gote ke yi amma yanzu 
kada mu bata lokacin mu akan kace nacin inganci ko shin inganci shi mu dubi akwai dalilin da zai sa gwantin tarin Najeriya da company mai na NNPC ba zai dauki duk matakin da ya kamata gomin domin taimakawa ko ba da gudunwa ko gomin bayan ga kamfanin dan gote ya tace mai tayi da Najeriya za ta ci moriran mannan nashi ba ma sai an yi tunanin ya faru zuwa kasashen waje ba ko da yake kamfani ne mai zaman kanshi amma kuma ita gwantin tarin Najeriya ai an ce tana da hannun jari mai yawan gaskiya a cikin wannan matatan mun ko so hannun jarin na ta aika san asali an ce gwamnatin tarin Najeriya za ta mallaki kashi 25 ne cikin dari amma karshe sai ta kita zuba kudin ta a cikin ka zama na kashi 7 da ko dugo biyu ne ko da dugo biyar yanzu shi kai ta mallaka a ciki wato abinda na fahimta shine an samu siyasar tattalin arziki a cikin wannan al'amari na kafa matatar dan gwate kuma ka san an ce idan giwaye suna fada to ciyawa ita take shan wahala wato wannan rigima da ta taso tsakanin bangaren gwamnati da bangaren kan matatar dan gwate wanda da da aguna magana kafa matatar dan gwate ana ta murna ana ta farin ciki cha zai rage radadi da kashi 30 bisa 100 na matsalolin samar da tataccen mai a cikin kasa da matsa da shi da kuma tsa da shi to kaga yanzu wannan rigimar tana gwada kamar shi kamfanin dan gwata ma ya ma fara ma mika wuya ya fara yanke kauna ga al'amuran domin magana da dan gwata ya fada cewa tunda NNPC ya sun fara mana magana cewa kamfanin dan gwata na danniya yana so ya babake re kuma sannan yana fitar da da mai wanda har yanzu ba ai ma ba shi lasisi ba saboda ingancin man be kai irin man da ake bukata a sha'a Najeriya ba ya ce to kamfanin ya sai dan matatar dan gwatan mu na huta wato kamar yana gayawa gwamnatin Najeriya cewa shi a matsayin sa na dan kasuwa da ya debi kudin sa ya zuba dan ya kasuwanci a cikin Najeriya wanda ne yana daga cikin abin da Najeriya take kokarin yi na ta gayyato mutane su zuba kudi a cikin kasa amma sai ya zama na ce yawancin ɗan Najeriya suna kwashe kudin suna kai irin kasa shi Dubai wasu suna kai wa Turai da Amerika suna boye kudi a dan su kuma sai fito ya zuba kudin nasu a cikin kasa zai kasuwanci ana amma ana taɗe shi to dan haka ta sai kamfanin mu na ita ta gudanar da shi yanda take so dan bukata yan kasar tunda shi bai gwananta ba to kaga akwai alamun wato ya fara yanke kauna kuma akwai alamun wannan abin zai ba wa wadanda za su zo su zuba kudi a Najeriya tsoro cewa a a kenan siyasar tattalin arziki za ta iya sa ka zo ka zuba kudin ka haka masu yawa dala biliyan 19 ka gina matata amma gwamnati ba ta yi tunanin cewa za a ita goya maka baya abin ya nasara ba sai dai kawai a shigo da siyasa har ana kokarin yadda za a a tadi wannan al'amarin yake nasara ya kamata gwamnati kamar yadda majalisa yanzu ta fara gayyatar shugabannin NNPC da maybe wata kila ma shi kaga ai committee majalisa ya maje matatar ya duba ko sun yaba abun da suka gani kuma sun yaba to ma'ana majalisa za ta iya shigo a ciki amma gwamnati ta ajiye siyasa tattalin arziki ta yi abin da ya kamata saboda wannan abin a ƙarshe al'umma kasa zai cuta amma Muhammad Ishaq Usman idan gwamnati Bola Ahmed ta yi ce ke sha'awar a don kofe kamfanin mai na Ali ko dan gote wato dan gote refinery din nan kana jin majalisar da ake ganin yar amshin shatar shi shugaban kasar ce za su yi wani habbasa da za su kare dan gote daga barazana da zai iya samu daga gwamnatin tarihi kasa to ai kafin a samu barazana daga daga kafin ya samu barazana daga gwamnatin kasa ta zahiri da ya fito yake cewa su zuma su siye matatar ai ba zara barazana ta farko kamar yadda ya ambata da bakin sa tun farko ka san an yi taro a Bahamas a watan jun da ya wuce ya fito ya nuna ga nuna ya tallata fatatar sa a duniya ya ce kuma gashi ya kafa matata da za ta dinga tace mai kusan ganga 100 dubu 150 a rana to bayan an yi wannan daga baya akwai wai kuma ya dawo bayan ya dawo kasa 
ya nuna cewa akwai kalubale kware da gaske lokacin da tangaltakal din ya fara har yake cewa a bangaren wannan harka ta wato man peter akwai yan mafia wanda sun dade a kasar wanda kuma haka yake tunda ya dauko tarihi yace tun daga shekarun 1970 zuwa yanzu najeriya bata fita bata da kangin man da take sha a cikin gida to kaga wannan ya nuna cewa dan gwata ya fahimci hakikanin abin da halin da najeriya take ciki akwai tabbas akwai wanda ake kira oil mafia kamar yadda shi ma idan ka dauke shi a matsayin sa da dan gwatan kusan shi ma mafia ne a siminti tunda kowa ya ga da ya dinga kokarin wato dakile wato abdul samad lokacin da ya taso a siminti aka dinga samun karafta zaka ji maganganu dusu na fitowa irin wannan kaga bai bari ba kuma a siminti ya samu kudin sa da taliya da gishiri da suga da saura irin wadannan abubuwa saboda haka abin da wato masu hankali ko kuma nazarta a bangaren kasuwanci tun farko suka hange maliko dan gwata shine lokacin da zai shigo ka gane aka ce da na gaba ake gwada zurfuwa ya shiga hankali misali ya fara da wace za ta tashi ko da ganga dubu 100 ne a rana in ya so idan ya kasuwar sai kuma ya an yizo tunda yana da kudi a hannunsa to amma ga ba gadi sai aka yi matatar da kusan duk afurka ba za ta abu na ba to idan ka duba tarihin rashin man nan daga shekarun aldatar zuwa yanzu wanda kuma wasu ne suka haddasa Allah bai haddasa na jira ta rasa man da za ta sha ba a cikin gida ko kuma a shashi da tsada ba wasu barayi ne marasa imani marasa kishi suka haddasa na jira wannan to dole kowaye kai ka san aliko zai fuskanci irin wadannan matsaloli dan haka kafin mu zargi shugaba Ahmed Tinubu da gwamnatin sa a wannan bangare to sai mun duba ta bayan kasa kuma su waye suka zama limamai kudubai a cikin wannan harka ta man Peter ma bai ban gama ya kaga wannan dargar da ake da kamfanin tachmen na dan gote da kuma kasar shi Najeriya wato kaka dole a samu wannan al'amari Faruku domin saboda wato gwamnatin da ta gabata shi dan gote kamar na gulla ne dange sarki a wannan lokacin ta ba shi izini yazo ya kafa refinery kuma a lokacin ba a kara kudin mai kamar yanda aka kara yanzu ba kuma har ma ya sa hannu a wata doka cewa sai an sha yadda kamfanonin da suke cikin gida ta kunna sannan a fita da shi to amma kaga yanzu da gwamnatin Tinubu ta zo na farko ba yi da kusanci da gwamnatin Tinubu kamar yadda yake da kusanci da gwamnatin Buhari kuma tsarin tattalin arziki na farfado da shi na gwamnatin Tinubu daban yake da na gwamnatin Buhari a yanzu idan aka ya bar gwamnatin dan gwate a min ya bar refinery ta dan gwate ta rika yin abin da ya kamata ake tsammani ta yi a zamanin gwamnatin Buhari to fa shi fa murhun da ya dora wato sanwar da ya dora bara ta nuna ba domin wannan refinery za ta zaman to ta kashe wa gwamnati din hanyar samun kudaden da ake da take bukata kananin kuma ba za a sai da man da tsada da gwamnatin Najeriya ke so a sai da kware ne gaske kware ne shiga ba sai shi ya sai da nasa ta kunna sannan in babu za a ma za su rika wawan wawan wato man gwamnati to kaga kenan a wannan lokaci ya kamata dan gwate yanzu ya gane wannan karin magana na ba hauce dake cewa wato albarkacin sana'a wanda zamu ke taba gemun sarki idan ya tashi yanzu ya kamata ya gane cewa bai da fadan da yake da shi a zamanin gwamnatin Buhari kuma tsarin tattalin arzikin farfado tattalin arziki na bola tun buya bambanta da Buhari anzu kan dole fuskanci tsangoma wanzami ne shi a da yana iya taba gemun sarki ba tare da matsala ba amma anzu tun da koma ya zaman to a makeri to da ya samu fada da yake da ita hada saboda ka dole ne amanci wannan turka turka da take tafiya kuma yanzu farkon ta a gane ba a ga ƙarshen ta ba to madalla da wannan bayanin na Muhammad Ibrahim Gamo ya muka kawo ƙarshen shirin Ido Mikia daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen Radio Vision FM a madadin sa da Nasir Gongozo da Muhammad Ishaq Usman Umar Faruku Musa ne a madadin sauran abokanin aiki ke muku fatan alheri da kasance a cikin koshin lafiya sai wani jikon idan Allah ya kai mu mu huta lafiya